हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव एकेडमी आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे आर एस बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट नंबर छः देखेंगे एक से पाँच तक हमने पार्ट कवर कर लिए आपने नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से देख लीजिएगा आज हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं वह आर एस बोर्ड ने पूछ लिए और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको देखते हैं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है अब ये जो खाद होती है वो प्राप्त होती है किससे होती है ये क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को घुमा के पहले पूछा गया था अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैंचुआ पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो किसान का मित्र है उसे किसे कहते हैं वो है कैंचुआ जो कैंचुआ है इसे जो वर्मी कम्पोस्ट खाद मिलती है अपने को जो पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती है यानी अपन जो यूरिया डी डालते हैं उस वो हानिकारक होती है और जो वर्मी कम्पोस्ट होती है वो क्या होती है एक अनुकूलित होती है वातावरण के लिए पर्यावरण के लिए कैंचुआ तो कैंचुआ का जो रासायनिक नाम है वो पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट एग्जाम में उसको बोलते हैं लुम्बरी शिना लुम्बरी एल यू एम बी आर आई सी आई एन ए ठीक है ये इसका रासायनिक साइंटिफिक नेम है अगर इसका फाइलम पूछे फाइनल फाइलम है इसका एनिलेडा संग एनिलेडा संग है और इसका जो किंगडम पूछे किंगडम है ये एनिमिलिया यानी जंतु जगत एनिमिलिया एनिमिलिया यानी जंतु को बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है देखो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स या लाल रुदिर कणिकाएँ इनका जो जीवन काल होता है वो एक दिन का होता है इनके अंदर हिमोग्लोबिन पाया जाता है हिमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है हिमोग्लोबिन एच बी बोलते हैं जिसको जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है तो किसके कारण होता है इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है अब ये जो मेन क्या काम करता है ये जो एक माध्यम होता है आर बी क्या होता है एक माध्यम होता है और ये क्या करता है अपने अपने जो ऑक्सीजन है उसको अंगों तक पहुँचाता है ऑक्सीजन को अंगों तक पहुँचाने का एक माध्यम है माध्यम एन मीडियम आर एक माध्यम है अब ये क्या होता है ये इसके अंदर जो हिमोग्लोबिन हो गया प्रोटीन हो गया अब ये पूछा है कि इसका कब्रिस्तान कब्रिस्तान यानी कहाँ खत्म होती है तो इसका निर्माण भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम में कि इसका निर्माण कहाँ होता है अगर निर्माण कब्रिस्तान पूछे तो कब्रिस्तान हो गया पलिया इसका निर्माण कहाँ होता है कब्रिस्तान मतलब ये खत्म कहाँ होती है तो पलिया में होती है और निर्माण कहाँ होता है अरबी सी का वो होता है अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा जिसको हम इंग्लिश में ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम बोन मेरो बोन मेरो कहते हैं ठीक है जहाँ पर ब्लड बनता है कहे तो अरबी सी बनती है बोन मेरो ठीक है और इसके अंदर एक बात ध्यान देना एक क्वेश्चन हो रहा था आर बी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है और एक ओनली एक केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसका एक अपवाद केस हो रहा है अपवाद बताता हूँ आपको एक ऊँट होता है जानवर ऊँट के अंदर केंद्रक पाया जाता है ओनली एक ही एक्सेप्शन केस है कि ओनली ऊँट के अंदर केंद्रक पाया जाता है बाकी किसी के अंदर नहीं पाया जाता है और इसकी जो वो पूछ ले कितने दिन तक इसका जीवन काल होता है तो आपको टिक मारना है एक दिन तक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पशुओं में जो जोड़ों का देना उसको क्या कहते हैं ध्यान देना इसमें दो वर्ड आ रहे हैं ये तो ओस्टियो आ रहा है एक आर्थ्रो आ रहा है ध्यान देना अस्थि और संधि ड्रमाटोलॉजी तवचा विज्ञान यानी इसमें हम इस स्किन के जहाँ भी देखो इंग्लिश में भी आपके अगर लॉजी लग गया इसका मतलब हो गया उसका अध्ययन है लॉजी लग गया इसका मतलब अध्ययन है अगर इनके बीच लॉजिस्ट लग जाता सब जगह लॉजिस्ट हो जाता ना तो वो क्या होता है डॉक्टर कहते हैं हम उसको जैसे डेंटिस्ट बोलते हैं ना हम डेंटिस्ट तो वो क्या होता है आई लगे लॉजिस्ट लॉजी लगे इसका मतलब विज्ञान और आई जी एस टी आई एस टी लगे इसका मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही है किसी मतलब हम कहे तो नाउन की बात हो रही है संज्ञा की बात हो रही है ठीक है अब देखो ये तवसा विज्ञान यानी इसमें स्किन की तवसा की स्टडी करते हैं लिगमेंट लिगमेंट क्या काम होता है लिगमेंट होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो एक उत्तक होता है टिश्यू टिश्यू होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट बोलते हैं उसको और उसका अध्ययन कहलाता है ये ठीक मेन जो डिफ्रेंस अस्थि विज्ञान और संधि विज्ञान अस्थि के अंदर हम बोन का अध्ययन करते हैं और इसके अंदर जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं जॉइंट्स ठीक है अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा है स्टडी ऑफ जॉइंट्स इन एनिमल्स तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स यानी संधि विज्ञान और स्टडी ऑफ बोन्स आता है यहाँ पे बोन तो हम कहते हैं अस्थि विज्ञान नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर का जीवन काल कितना होता है एक दिन और यही अगर डब्ल्यू का पूछ लेता आपसे व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको स्वेत कोणिका ही बोलते हैं उनका पूछते तो उनका करना आपको तीन से चार हफ्ते वीक नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं देखो कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं मेट्रोकोंड्रिया क्यों कहते हैं क्योंकि जो शोषण क्रिया होती है उस जो लास्ट की जो शोषण प्रोसेस अपनी रेस्पायरेशन सिस्टम तो लास्ट की जो शोषण क्रिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जो शोषण क्रिया होती है वो कहाँ होती है लास्ट वाली इसके अंदर ही
शक्ति ग्रह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं इंग्लिश में बोले तो पावर हाउस केंद्र के इस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की तो आपको टिक मारना कि रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी खोजकर्ता पूछ लिया रॉबर्ट ब्राउन केंद्र को पूछ लिया और कोशिका की खोजकर्ता पूछ लिया आपसे कोशिका की कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने और इसकी तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं सोलह में की थी सोलह और इसका भी पूछ लेते कई बार अठारह में केंद्र की खोज हुई थी रॉबर्ट ब्राउन ने अठारह में कोशिका की की थी रॉबर्ट हुक ने सोलह पैंसठ के अंदर ये जो ये जो माइट्रोकोन्ड्रिया है और एक और होता है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो अपनी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है पहले साइटोप्लाज्म में होती है और जो अंतिम स्टेज होती है उसकी माइट्रोकोन्ड्रिया में होती है और हमेशा अंतिम स्टेज के अंदर एनर्जी रिलीज होती है तो अंतिम स्टेज इसके अंदर होगी तो एनर्जी रिलीज होगी यानी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी इसीलिए इसको एनर्जी का वो शक्ति ग्रह कहते हैं इसी के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इसकी जो खोज पूछे आपसे खोज किसने की तो आपको टिक माना है अल्टमैन ने ए एल टी एम एन या अल्टमैन ने इसकी खोज की थी और कब की थी अठारह के अंदर इसकी खोज की थी बात आती है गोलजी का ये ये क्या होता है इसकी खोज है केमिलो गोलजी नाम ही इनका गोलजी था केमिलो गोलजी केमिलो गोलजी इसलिए इसकी खोज इसीलिए उनके नाम पर इसको गोलजी का कहती है और वैसे गोलजी का क्या होता है अपना जो केंद्र के पास में क्या होता है थैलीनुमा कोशिकांग होता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वृक किडनी गुर्दा वृक किडनी गुर्दा की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है तो ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ए और बी में जो नेफ्रोन है वो है किडनी की गुर्दा की वृक की क्योंकि तीनों एक ही नाम है वृक किडनी गुर्दा उसकी जो इकाई इकाई पूछे इकाई का मतलब क्या होता है जैसे कि वोल्टेज की इकाई क्या ये वोल्ट ये धारा की इकाई क्या होती है हम कहते हैं एम्पियर उसी प्रकार से ये नेफ्रोन इकाई किसकी है इसकी किडनी की समझ में आ गया होगा प्रतिरोध की हम इकाई क्या कहते हैं ओम वैसे ही किडनी की इकाई होगी न्यूरॉन और ये न्यूरॉन किसकी अपनी जो तंत्रिका कोशिका है उसकी इकाई है तंत्रिका कोशिका की इकाई है न्यूरॉन नेक्स्ट है शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है अब देखो ये है अपना हार्ट ठीक है हार्ट से बॉडी के अंदर हार्ट से बॉडी के अंदर तो अगर हृदय से बॉडी के अंदर जा रहा है तो शुद्ध रक्त जाएगा और बॉडी से वापिस हार्ट में आ रहा है तो अशुद्ध रक्त आएगा अब ये जो हार्ट से बॉडी के अंदर रक्त जाएगा यानी शुद्ध जाएगा तो ये लेके कौन जाता है ये धमनियाँ लेके जाती हैं और जो अशुद्ध रक्त है वापस हार्ट में कौन लेके आता है ये सिराए लेके आती हैं ठीक है अब ध्यान देना अशुद्ध रक्त सिराए लेके आती है क्वेश्चन पूछा शुद्ध रक्त कौन सी सिरा परिवहन करती है अब कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि सिराओं का काम क्या होता है अशुद्ध रक्त लेके आती है अपने बॉडी से वापिस हार्ट के अंदर लेकिन एक अपवाद है अपवाद केस अपवाद क्या है एक तो ये जो पलमोनरी धमनी है पलमोनरी सिरा एक तो ये और एक और नाम आता है कई बार पलमोनरी के साथ साथ में आता है अम्बलिकल जिसको बोलते हैं अम्बलिकल ये दो अपवाद केस है और ज़्यादातर ऑप्शन में यही आता है पलमोनरी ठीक ये दोनों क्या करती है अपवाद केस है अपवाद केस है तो मतलब इनका अशुद्ध रक्त ले जाना चाहिए था लेकिन ये शुद्ध लेके आती है तो ये पलमोनरी धोनी है ये सिरा है ये क्या करेगी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कौन सा विटामिन रक्त का थका बनाने के लिए जिम्मेदार होता है तो आंसर हो जाएगा विटामिन के अब देखो इनके रासायनिक नाम के लिए आपको एक ट्रिक ही बताता हूँ रत एक टोपी रत एक टोपी ए ए बी सी डी ई और के देखो आर्यन ए रेटिनॉल रेटिनॉल में बोल देता हूँ आर्यन ए रेटिनॉल इसका हो गया ए को कहते हैं रेटिनॉल बी को बोलते हैं थाइमिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक ए यानी एस्कॉर्बिक एसिड और रत एक इसको क्लोरो रत एक टॉपिक कैल्सी फेरोल बोलते हैं इसको और इसको टेको फेरोल बोलते हैं इसको फाइलो क्विनॉन बोलते हैं केको बोलते हैं फाइलो क्विनॉन ठीक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं तो ये बनते हैं वृषण यानी टेस्टिकल्स में शुक्राणु बनते हैं ठीक है नेक्स्ट आगे है विटामिन बी बारह का रासायनिक नाम क्या है अब देखो साइनोकोबालेमिन ये विटामिन बी बारह का थाइमिन बोलते हैं वैसे नेचुरली विटामिन बी को या बी को भी बोल देते हैं कभी कभार बी को भी ये बोल देते हैं थाइमिन रेटिनॉल किसको बोला ए और जो पायरोडोक्सिन होता है ये होता है बी सिक्स का बी सिक्स और कोबाल्ट के अंदर ये पाए जाते हैं नेक्स्ट आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी टू बी टू का बी वन टू का हो गया साइनो कोबालेमिन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है और आप हमेशा कन्फ्यूज होते हैं क्यों कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि कभी कभी वसा आता है और कभी कभी जल लिखा हुआ आता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वसा के अंदर कौन सा गुलनशील है और आपसे पूछे कि जल के अंदर कौन सा गुलनशील है 
ठीक है अब क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो यहाँ वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा ए तो वसा में होता है ए डी ई और के ये चार विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और जो बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं ठीक है अब किसी भी क्वेश्चन है आपको आंसर लगा देना वसाए तो ए डी ई के और जलाए तो बी सी ठीक है और बी सिक्स का अभी हमने देखा था रासायनिक ना पायरोडॉक्सिन देखा था विटामिन बी वन टू का हमने देखा साइनो कोबालेमिन और ए का रेट रेटिनॉल और सी का एस्कॉर्बिक एसिड नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स कौन है चना आंसर हो जाएगा चना नेक्स्ट है इसमें बताना कि सी को हम एफ में परिवर्तित करने का सूत्र किया है तो आप इसको रट लीजिएगा अच्छे से ये इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है नौ बट्टे पाँच सी प्लस बत्तीस सी एन सेंटीग्रेड एफ एन फारेनाइट और एक एक होता है सेंटीग्रेड एक होता है फारेनाइट एक होता है केलविन अगर सेंटीग्रेड है इसे मेरे को केलविन में जाना है तो केलविन में जाने के लिए मैं क्या करूँगा सेंटीग्रेड में दो जोड़ दूंगा जैसे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड फारेनाइट में कितना होता है नाइन्टी डिग्री फारेनाइट अब केलविन में कितना हो जाएगा सी की जगह मैं सैंतीस लिख दूँ यहाँ पर लिख दूँ सैंतीस तो केलविन में अंदर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है जोड़ लो सात इन दस सात इन दस रे ग्यारह दो रेख तीन तीन केलविन ठीक है तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना और इसके अकॉर्डिंग जो कंपेरिज कन्वर्ट करना है वो अपन कर लेंगे और एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फारेनाइट बराबर होते हैं तो वो टेम्परेचर होता है माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड ध्यान देना माइनस के चालीस डिग्री सेंटीग्रेड होगा इस पर सेंटीग्रेड भी यही होगा और फारेनाइट भी यही होगा तो माइनस डिग्री आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन डी में कौन सा नाइट्रोजन शर्क अनुपस्थित होता है देखो डी इसके अंदर जो क्षारक होता है क्षारक यानी बेस अमल नहीं है क्षारक है एक होता है आर एन ए आर एन ए अब डी एन ए और आर एन ए में क्या फ़र्क है इसमें एक थाइमिन होता है और इसमें एक यूरेसिल होता है ध्यान देना अब देखो एक होता है ए एडिनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन साइटोसिन लिख दिया मैंने एडिनिन ये हो गया ग्वानिन ये हो गया थाइमिन ये हो गया और यूरेसिल ये हो गया अब ध्यान देना इसके अंदर भी क्या होगा एडिनिन होगा ग्वानिन होगा और ये जो साइटोसिन होगा अब ध्यान देना डीएनए के अंदर चार ही क्षरक होते हैं कौन से थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और आरएनए के अंदर भी चार होते हैं यूरेसिल एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन अब देखो एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन ये तो तीनों में कॉमन होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं डी एन ए के अंदर थाइमिन होता है आर एन ए के अंदर यूरेसिल होता है अब देखो क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया ये एक थाइमिन और यूरेसिल का डिफरेंस होता है डी एन ए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार का अनुपस्थित होता है तो डी एन ए में कौन सा होता है ऑप्शन देखो एडिनिन है ग्वानिन है थाइमिन थाइमिन है यूरेसिल नहीं है क्योंकि यूरेसिल किस में होता है आर में होता है तो ये अपना आंसर हो जाएगा नेक्स्ट डी एन ए से आर एन ए बनना क्या कहलाता है वो कहलाता है ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन डी एन ए से आर एन ए और जो उत्परिवर्तन क्या होता है उत्परिवर्तन होता है जीन में कल हमने देखा था जीन के अंदर जो चेंज आते हैं अचानक से उसको कहते हैं उत्परिवर्तन तो यहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन हो गया डी से आर में ट्रांसलेशन इनका क्या देखना नॉर्मल इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग है ये अनुवंशी का जनक किसे कहते हैं इंपॉर्टेंट है ध्यान देना अगर कह दिया कि कौन अनुवंशी का जनक है तो आपको मेंटल पिटिक करना है और क्वेश्चन आ गया कि आधुनिक अनुवंशी का अगर जनक किसे कहते हैं आधुनिक यहाँ पर अगर आधुनिक कौन लिख दिया मॉडर्न मॉडर्न तो आपको बैट्सन पर टिक मारना पड़ेगा ठीक है मेंडल हो गया इसका अनुवंशी का और आधुनिक पूछे तो बैट्सन नेक्स्ट है कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है हम सूंघा के बेहोशी करते हैं वो किससे करते हैं वो करते हैं क्लोरोफॉर्म से और क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री और इसका जो नाम होता है वो होता है ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पर्म होता है उसमें उपस्थित सरकरा का नाम पूछा गया है तो उसके अंदर जो सरकरा होती है वो होता है प्रकटोच तो आंसर हो जाएगा अपना प्रकटोच नेक्स्ट बात करते हैं अनुवंशी की जो भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है जीन होती है अनुवंशी की यानी जो जेनेटिक्स होती है उसकी जो क्रियात्मक इकाई है जीन होती है ठीक है क्रोमोसोम गुणसूत्र हो गए एलिल भी एक जीन का टाइप है एलिल भी क्या है एक जीन का प्रकार है आर हम देख लिया डी और आर एन न्यूक्लिक एसिड डी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट बढ़ते हैं अमनोकारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं जो जीवाणु होते हैं जीवाणु भी कौन सी अमनोकारक वो क्या करेंगे जो वेस्टेज होता है मलमूत्र हो गया या जो कूड़ा कचरा हो गया उसको क्या कर देता है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है जो भी वेस्टेज होता है उसको अमोनिया में बदल देता है व्यर्थ यानी वेस्टेज वेस्टेज होता है उसको अमोनिया में बदल देता है कौन अमनोकारक जीवाणु अक्स ई फोर की संरचना बताओ देखो इसमें संरचना इस तरीके से होती है ये अक्स होता है ये चार एफ से जुड़ा रहता है तो ये जो संरचना बनेगी वो किस तरीके से बनेगी इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी यानी समतल एक तो वर्गाकार हो जाएगी और समतल है तो वर्गाकार समतल है 
नेक्स्ट क्वेश्चन विपुलसन प्रक्रिया में क्या होता है इस प्रक्रिया के अंदर प्राकोस हटा देते हैं और प्राकोस क्या होता है जो फूल होते हैं पुष्प होते हैं उसका जो नर भाग होता है उसको कहते हैं प्राकोस प्राकोस ठीक है और जो इस जो मादा होती है पुष्प का जो मादा होती है उसको कहते हैं स्त्री केस या स्त्री केसी कुछ बोलते हैं स्त्री केस स्त्री केसर स्त्री केसर बोलते हैं मादा भाग इसका फूल का और ये इनका जो होता है वो किसकी वजह से होता है जो होते हैं फूलों पे बैठने वाली तितलियाँ वगैरह होती हैं उनकी वजह से होते हैं नेक्स्ट मेंडर ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया वह पादप कौन सा था तो वो पादप था हिरेशियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिरेशियम ध्यान देना हिरेशियम और एक लिया था मटर का पौधा और दो पौधे लिए थे उसने नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक गैस का प्रकार का चक्र नहीं है तीन चक्र होते हैं कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र ऑक्सीजन चक्र लेकिन फॉस्फोरस चक्कर नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना फॉस्फोरस चक्कर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा होती है वाणिज्य का मतलब जो बिजनेस करने वाली कॉमर्शियल विंग ध्यान देना वाणिज्यिक कॉमर्शियल विंग जिसको मतलब पैसों से मतलब होता है इस तरीके से मतलब लाभ आने से मतलब होता है उसका क्या नाम है तो इसरो की एक और शाखा है अंतरिक्ष जिसको अंतरिक्ष इस तरीके से बोलते हैं ठीक है ये इसरो की शाखा है और इसका भी हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है कर्नाटक के अंदर है कर्नाटक के अंदर और बेंगलोर कर्नाटक बेंगलोर और इसकी अगर स्थापना पूछ ले अंतरिक्ष की तो आपको लगाना है अट्ठाईस सितंबर उन्नीस सौ बारानवे के अंदर और इसके अगर सीएमडी पूछ ले आपसे तो है इसके राकेश शशि भूषण वर्तमान में और इसके पूछ ले आपके इसरो के इसरो के कौन है चेयरमैन के सिवान ठीक है तो ये था अपना पार्ट छः कंप्लीट किया अपने पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग